ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಈಗ ನಾನು ಮಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜಿನದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಈ ಸತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡುವ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಏನದು ಅಂತ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೆಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂನಾಶ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ನಾಶ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸವೆತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ತಾರಸಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಓಕೆ ಗಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿನದೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ತಾರಸಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ತಾರಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಗಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಗಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಹರಿದು ಬರುವಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರಿ ಗಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್ ಗಲ್ಲೀಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಣಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಲು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸರಿಯೇ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಗ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯದ್ದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಏನು ಎಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಜನ್ ಎಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಡುವುದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊನೆಯದೇನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲೋ ಮೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರಿ ಡಿ ತಪ್ಪು ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಜೀವನದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲಾ ಆದಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಜ
ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದುವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ದ ಮನ ಮನ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ದ ಮನ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೀತಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಹಾದು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಮನ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೊರೆತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾರಣ ಏನಿದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೊರತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸೀಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳು ಬಂಡೆಗಳ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳು ಕೊರೆತ ಆಗಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ನಾವು ನಾನು ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದಿದ್ದವರು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೆದರಿಂಗ್ಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೊರೆತ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಉಳಿದದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಏನಿದು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಗಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಗಲು ತುಂಬ ಶಾಖ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾಖ ಇರ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡೆಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಚಳಿ ನೀವು ಅನುಭವ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಆ ಈ ಚಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಕುಗ್ಗಿತ್ತು ಪುನಃ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಗಾಗುವಾಗ ಪುನಃ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಈ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಗ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬಂಡೆಗಳು ಸೀಳು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏನು ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಈ ಬಂಡೆಗಳ ಎಡೆ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿರುಕು ಬಿರುಕು ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಿರುಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಮಳೆ ಹನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲವು ಸಮ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಈ ಸಮ ಯಾವುದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೆದರಿಂಗ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದೆಲ್ಲ ಇದು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಹಿಗ್ಗಿದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾಲಿ ರಾಜ
ತಂಜಾವೂರು ಶ್ರೀನಗರ ವಾರಣಾಸಿ ಅಮೃತಸರ ಇಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ಶ್ರೀನಗರ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ನಗರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಯಾವುದು ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರು ಡ್ಯಾಶ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರು ಬಂದರಿನ ಹೆಸರು ಅದು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗುಜರಾತಿನ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಕಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಂಧಿಧಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನಗರದ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂದರು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಟ್ಲಿ ಕೊಲ್ ಕಚ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ಸಮೀಪದ ಕಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನು ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೀತಿಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ನಿನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಆಗಾಗ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಈ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ ಮಳೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದಾಗ ಹೀಗೆ ಎಲ್ನಿನೋ ಬರುವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸುನಾಮಿಗಳು ಮುಂಗಾರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಗಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದರದ್ದು ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಹಾಸಾಗರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರ ನೀರು ತಂಪಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಉಷ್ಣೋದಕ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಉಷ್ಣತೆ ಏರ್ತದಲ್ಲ ಏರ್ತದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅದ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದದಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆಯಿತಾ ಇದರ ಇದು ಏನು ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮೋಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತದೆ ಉದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಏರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಳಿದಾಗ ಈ ಥರದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಾನವನ ಅಂಗ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಜನ್ ರೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮೆದುಳು ಯಕೃತ್ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಯಕೃತ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ನೀವು ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಾ ಹೃದಯ ಬಾಲ ಮೆದುಳು ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದರೆ ಇದು ಇದನ್ನು ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ನನುಷಂದ
ಅದನ್ನದು ಫುಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಉಳಿದದ ಸಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅದನ್ನದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹಣುಗಳಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮೂನ್ ಬಟ್ ದ ಮೂನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೂನ್ನದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪರಮಾಣುಗಳದ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರನ ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿನ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಕಾಯದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಕಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿದ್ದದು ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೀಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಾನಬಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮನ್ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಎಂಬತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ನೂರೈವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಇದು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಗ್ರಹಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಏನು ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಮೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ವೀನಸ್ ಅದರ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಭೂಮಿಯದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತ ಎರಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಇದೆ ಗಾತ್ರ ಮಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಇರೋದು ಐವತ್ತ ಮೂರು ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಅದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಓಕೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಯಾವುದು ಮಂಗಳ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಿದನ್ನು ಜುಪಿಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ವಾ ಸೌರಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜುಪಿಟರ್ ಅಥವಾ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಿನಷ್ಟು ಭೂಮಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಓಕೆ ಆ
ಯಕೃತ್ ಅಂದರೆ ಪಿತಜನಕಾಂಗ ಅದು ಅನೇಕ ಶ್ರವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾಮ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದು ಸರಿಯಾದದು ಕೊನೆಯದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಡ್ಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಸೋಲ್ ಜೆಲ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಲಿಲಗಳು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಮಲ್ಷನ್ ಇದು ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಕಲಿಲಗಳು ಅಂತ ಇದು ಅದು ಎಮಲ್ಷನ್ ಕಲಿಲ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಘನದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಘನದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಜೆಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹಾಕುವ ಜೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಘ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಘನ ದ್ರಾವಣ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವಂತಹ ಘನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಟಾಸಿಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಅದನ್ನು ಕುಲುಕಿ ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಹಾಗೆ ನೋ ನೀವು ಕುಲುಕಿದ ನಂತರ ನಿಮಗದು ಒಂದೇ ದ್ರಾವಣದಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಇವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸೋಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಮಡ್ಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀರು ನೀರಿಗೆ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಸರಿಯಾ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಡ್ಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಪರಮಾಣುವಿನ ರಾಸಾಯ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾನು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಪಾಠ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅದರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೈದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ energy can be created but not destroyed energy cannot be created but can be destroyed uh, shakti samrakshane andre illi yenu vivarane annu kottidare yavudadakke holike aguvantaddu athava adara nirupane anta keliddu shakti annu srishtisalagli nasha madlikagli sadhyavilla eradne shakti annu rachisabodu athava nasha padisabodu shakti annu rachisabodu adara nasha madlikagodilla shakti annu rachislikagodilla adara nasha padisabodu ee reetiyadantaha ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು
ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ತನಕ ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಭಾಗಿಸಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಇಳಿತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಈ ದಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದದೇನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತು ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸೈಫನ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ನು ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಏನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೀಮೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ನೀವು ಎಳೆದು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದೇನು ಶಾಹಿಯ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಶಾಹಿಯ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಅಣುಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಣುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಣುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಲಗ್ನತ್ವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಗೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಂಲಗ್ನತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅತಿ ಅತಿ ಸಪೂರವಾದಂತಹ ಕೊಳವೆಗಳು ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರಿಫಿಲನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಸ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಪೂರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ ಸಪೂ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಸಪೂರವಾದಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿನ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಸಪೂರದ ಗಾಜಿನದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಆ ಥರ ಸಪೂರವಾದ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಚೂರು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಕ್ಲಾಟ್ ಆದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಳಿಯುವಾಗದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ದಾರದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಅಂದರೆ ಹೇಳ ಪ್ರಸರಣ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಂಟ್ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡ್ತದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಪಕರ್ಷಣಕಾರಿ ಎನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಇನ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಂತ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 
ದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಜನರಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ಸಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಕೋಲ್ ವಾಶ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ಅದಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಇದ್ದಿಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಯ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅದೂ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡಗಳು ಅದೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಓಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪ್ರವಾಹ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರೇಡಿಯೋ ರಿಲೇ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಎರಡನೇದು ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ಈ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ ಉಪಗ್ರಹ ಫೋನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ರಿಲೇ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಉಪ ಇದು ಏನು ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬರೇ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಈ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅವು ಸಮರ್ಥ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂವಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೇಡಿಯೋ ರಿಲೇ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಅದು ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಥವಾ ಅದು ಯಾಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಮನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕ್ಲೆಮನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಇದು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳರ ತನಕ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬಳಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರ
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಸಮರ ಸಜ್ಜೀವನ ಬರೆದು ಸರಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಸ್ಥೆ ಬರೆದದಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರು ಜೈನಿಂಬ ಭರತ ಬರೆದು ಸರಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದದ್ದು ಇದ ಇದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಯಾರು ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೂ ಎಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೂಲರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪೋಸಿ ಮೀ ಇದಿಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ವಿರೋಧಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ವ ಯಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ಯಾಕೆ ಇವನನ್ನು ವಿರೋಧಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನು ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಇವನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನು ವಿರೋಧಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಡಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರಾಜರ ಕಥೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಚಂದ ಇತ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಅನ್ವರ್ಥಕ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟಿಶಾಲಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವನು ಸಫರ್ ಆದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಹಜಾನ್ ಬಾಬರ್ ಹುಮಾಯೂನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಹುಮಾಯೂನ್ ಇವನು ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆದವನು ಅಲ್ವಾ ಹುಮಾಯೂನ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಡು ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದನೆಯದು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತು ತುಘಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರಾಗಿದೆ ಇದೆರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅದನ್ನು ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಅವನೇ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ತಾಜ್ಮಹಲನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಬಹುಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಸ್ ಯಾವುದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳವಾದ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಯಾರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಗಿವ್ ಮಿ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶೆಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಯುದ್ಧ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕಾ ಕಾಕತೀಯ ಕಾಕತೀಯರ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ವಾರಂಗ ಇದು ಏನು ವಾರಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏಕಶಿಲಾ ನಗರಿ ಏಕಶಿಲಾ ನಗರಿ ಅವರ ಅವರು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಹೆಸರು ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ವಾರಂಗ್ ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಏಕಶಿಲಾ ನಗರಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ವಾರಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಶಿವಪುರ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ವಾಸ್ ಈ ಶಿವಪುರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರದ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಾತ
ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದನ್ನು ಈ ಸತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಯಾರು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದು ಏನ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ತಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಧಾಮನ ಗಿರ್ನಾರ್ ಶಾಸನ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುವುದು ಜುನಾಗಢ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದದಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸಾ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟಿನದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಇಡುದ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಇದು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇದು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು ಆದರೆ ಇದು ವಿಫಲ ಆಯಿತು ಇದು ಸರ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯೋಗ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಜನ ಬಂದದ್ದು ಇದು ವಿಫಲ ಆಯಿತು ಭಾರತೀಯರು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಚೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರದ್ದು ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸುಮಾರು ಜೂನ್ ಮೂರರ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಇದು ಬಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಏನಿದು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಮನ್ ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಸೈಮನ್ ಭಾರತದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗು ಅಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಸೈಮನ್ ಕಮಿಟಿಯದ್ದೇ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಚ್ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಆ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು ಕ್ಲೆ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದಾಯಿತು ಆ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿ ಬಿ ಎ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ which one of the following characteristics
ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿನ ಅದ್ಯಾವುದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಇದು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಭೋಷಣ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಕಾಣ್ತದೆ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರದ್ದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇದು ಮೂರು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಯಿತು ಎ ಎ ಸಾರಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಇಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದ ಪವರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಇದರ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿ ಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಬರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶ ಎರಡನೇದು ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹತೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಾನತೆ ಮೇಲಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾನತೆಗೆ ಅದು ವಿರೋಧ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದರದ್ದು ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಾಂವಿಧಾನಕವಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅದು ಅರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳಿಗೆ ಅದ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಏನೇನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬೀನ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರದ್ದಿದು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಜೀವನ ವೇತನದ ಹಕ್ಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇ
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಸರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಎ ಪಿ ಜೆ ಕಲಾಮ ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಲೀಡರ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಹೌದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅವರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅವರ ಏನು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಹೌದು ಎ ಪಿ ಜೆ ಕಲಾಂ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಉತ್ತಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಯಿತು ಮೂರನೆಯ ಕೂಡು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಕಮ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನವ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವುದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಎರಡು ಸದನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಸದನಗಳು ಇದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ which one of the following languages is not included in the 8th schedule of the indian constitution illi tulu konkani manipuri nepali illi konkani nepali manipuri seriside tulu annu serislilla which one of the following is not a constitutional authority illi kelaginavugalalli yavudu samvidhanika adhikarake adhikarada vyaptige barudilla anta kelidu national commission for scheduled caste idu bartade igagle nodidevu navu ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದರದ್ದು ಈ ಫಸ್ಟಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಡ ತುಂಬ ಈಗಾಗಲೇ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಡ್ಯಾಶ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆನಡಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಇವುಗಳು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಆಯಿತಾ ಇದರದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನದ್ದು ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯದ್ದು ಕೆನಡಾದ್ದು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ನದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಾಶಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂತ ಮೆಟ್ಟೂರು ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕಟ್ಟಿದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಮೆಟ್ಟೂರು ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇದು ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಚಂಬಲ್ ನದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧೀಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಂಬಲ್ ಇದು ಸೋನಭದ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರದ್ದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಗೋವಿಂದ್ ಬಲ್ಲಾಭ್ ಪಂತ್ ಸಾಗರ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ ಸಾಗರ್ ಅಂತಲೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಬಲ್ಲಾಭ್ ಪಂತ್ ಸಾಗರ್ ಇದು ಯಾವ ನದಿಗೆ ಯಾವ ನದಿ ಅದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಸೋನಭದ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದಾಗ್ತದೆ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಕೆದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರಿವರೈನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಬಂದರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್
ಘಟಪ್ರಭಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಓಕೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತೇವೆ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂಕ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕುವ ಸುಂಕ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಂಕ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ಸುಂಕ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಸುಂಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಜ್ಜಸೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾವೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ದಾವಣಗೆರೆ ಪುನಃ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾರಿ ಗುಜರಾತ್ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಸಿಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಉಜ್ಜಯಿನ್ ಇರುವುದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಥುರಾ ಇರುವುದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಶ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಸವಿಗಳು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಭಾರತ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಿ ಎನ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಏನು ಭಾರತ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲದು ಪ್ಯೂರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ನಂತರ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದದ್ದು ಭಾರತ ಸಂಚಾರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ ಪಿ ಜೆ ಕಲಂ ಅವರ ಪುರ ಏನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂದು ಮಾದರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂದು ಮಾದರಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಗರ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಇದು ಪುರದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಕೊನೆಯದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಗರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಗಳು ಸ್ಥಳಗಳು ಬದ್ರಿ ಕೇದಾರ್ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಮುನ
ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಇದು ಏಷ್ಯಾನಿನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಎಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡುವ ಬ್ರೂನಿ ದರ್ಸಲೇಮ್ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಲಾವೋಸ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೂಚಿಯ ಈಗಿನ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾವನ್ನೇ ಕಂಪೂಚಿಯ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗುಜರಾತಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ರ ನೃತ್ಯ ಈ ಬಾಂಗ್ರ ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ಇವರದ್ದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಬಿಹು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಹು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಿಹು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಇದು ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನೃತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಾಝಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಮಾಝಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ರ ನೃತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಬಿಹು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಕೈಯ ಚಲನೆ ಕಾಲಿನ ಚಲನೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಿಹುವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಚಕ್ರಿ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಜಾರ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನಾಂಗದವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಯಾವುದು ಚಕ್ರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಮದುವೆ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಈ ಡಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿನದ್ದು ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾದಂದರೆ ದುಮಾಲ್ ದುಮಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಪ್ರಸ ಇದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವೇ ಓಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದವರಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಆಗುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಯಾಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಲಾದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತಾ ಇದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶ ಯಾವುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾ